இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் அல்லது நைன் நிகழ்ச்சிகளுமே அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் இருக்காது அந்த மதக்காரன் இந்த மதக்காரன் குத்தினான் என்றால் அது வந்து அரசியல் தலையீடு இல்லைன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி வாய்ப்புகள் இருக்கு அரசாங்கம் செய்யக்கூடியதுக்கு எப்படி அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் இருக்க முடியும் இது ஆளுங்கட்சிகள் தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஜய் என்ன பாஜகவுக்கு எதிரியா ஆளும் தரப்புக்கு எதிரியாங்க விஜயனுடைய சமீபத்திய படத்தினுடைய வசனங்கள் பாதிக்கிறது பாஜகவினுடைய நடுவன் அரசினுடைய கொள்கைகளை அதே போல விஜய்க்கு பொறுத்தவரை அரசியலா இல்லையா என்று உங்களுக்கு குழப்பம் தான் அரசியல் தான் என்று சீமான் சொல்லிட்டார் இப்போ பிகில் படம் சம்பந்தமான அந்த விசாரணை ஏஜிஎஸ் கல்பாத்தி அகோரம் அவங்களுடைய அலுவலகத்தில் அதே போல் அதனுடைய ஃபினான்சியர் வீட்டில் அதற்கு பிறகு விஜய்க்கு வந்திருக்கு இந்த விசாரணை ஆனால் வந்து இப்போ விஜய் எந்த படங்களில் எப்படி பாஜகவை எதிர்த்தோ மத்திய அரசை எதிர்த்தோ பேசியிருக்காரு விஜய் மீதான தாக்குதல் விஜயை வந்து இப்போ டார்கெட் பண்ணுறது மத்திய அரசா இல்லை மாநில அரசா இது ஒரு அரசியல் தான் என்பதைத்தான் அங்கு புரிய வேண்டிய தேவை இருக்கு எப்படி ஜெயலலிதா காலத்தில் கலைஞரை ஏறுங்கன்னு சொல்லி போட்டு காவல்துறை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இங்கே விஜயை வந்து நீங்கள் வேலூரில் இருந்து சென்னைக்கு வாங்க இல்லைங்க நான் இந்த கால் ஷீட்டை முடிச்சுட்டு இந்த இந்த சில சீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு முடிச்சுட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னவரை இப்போ உடனே வாயா ஓஹோ இது அரசியல் போல இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டியது விஜய்க்கு நேர்ந்தது ஏன் ரஜினிக்கு நேரில் ரஜினியை விட்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்றதும் ஒரு கேள்வி இருந்துட்டு இருக்கு பொதுத்தளத்தில் அதை விவாதிக்கிறாங்க பொதுத்தளத்தில் விவாதிக்கிறத தாண்டி ரஜினி முழுக்க முழுக்க ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார் பாஜக வேண்டிய கொள்கைகளுக்கு சிஏஏ விஷயத்தில் ஆதரவு கொடுத்திருக்கார் திரு ரஜினிகாந்த் என்பிஆரும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ஆர்சியும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு குரல் கொடுத்திருக்காரு முஸ்லீம்களுக்கு எதேனும் பிரச்சனை வந்தால் மொதல் ஆளாக வந்து நிற்பேன் அப்படின்றாரு இங்கே இருக்கிறவங்க மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப பொறுப்பாக இருங்க எஃப்ஐஆர் உங்கள் மேலே பதிவாயிடும் போராட்டத்துக்கு உங்களை தூண்டுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே பீதியை கிளப்புறாங்க கட்சிகள்னான்னு குற்றம் சாட்டுறாரு பாஜகவினுடைய இந்த அணுகுமுறையை நாம் எதிர்க்காமல் ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டை புரிந்து பேசியிருக்கிறார் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் டி எஸ் எஸ் மணி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை வைத்து அவர் பேசியது விவாதமாக இருக்கிறது நம்ம வந்து அதனுடைய நீட்சியா திரு விஜய் அவர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடந்துட்டு இருக்குது அதையும் நம்ம பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் முதல்ல இந்த விஜய் ரெய்டு வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக அவர் வீட்டில் ரெய்டு நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஏற்கனவே வருமான வரி வழக்கிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டார் திரு ரஜினிகாந்த் அவரை வெளியேற்றிட்டு இவரை உட்கார வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க விஜய் வீட்டில் நடக்கும் ரேடுக்கு அரசியல் தலையீடு இருக்கா அதாவது எல்லா நிகழ்ச்சிகளுமே அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் இருக்காது ஒன்று நீங்கள் வந்து கிராமத்தில் அந்த சாதிக்காரன் இந்த சாதிக்காரனை அடித்தான் அந்த மதக்காரன் இந்த மதக்காரனை குத்தினான் என்றால் அது வந்து அரசியல் தலையீடு இல்லைன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி வாய்ப்புகள் இருக்குது அரசாங்கம் செய்யக்கூடியதுக்கு எப்படி அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது அரசாங்கம் வந்து மிகச்சிறந்த நேர்மையான அரசாங்கமாக இருக்கிறது யார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று சொல்வதற்கு எந்த ஆளுங்கட்சியும் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இதுவரை நிறுவனமே கொடுக்கல அதனால் இவர்கள் கொடுத்துருக்கிற ஆதாரங்கள் எல்லாமே எங்களுடைய ஆளும் கட்சிக்கு சார்பான நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் விவராமை என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்ட மாட்டோம் அல்லது நீர்த்து முக வைப்போம் எதிர்த்தரப்பு என்று சொன்னால் சிறிதானாலும் பெரிதாக்குவோம் இது ஆளுங்கட்சிகள் தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஜய் என்ன பாஜகவுக்கு எதிரியா ஆளும் தரப்புக்கு எதிரியாங்க அப்போ விஜயனுடைய சமீபத்திய படத்தினுடைய வசனங்கள் பாதிக்கிறது பாஜகவினுடைய நடுவன் அரசினுடைய கொள்கைகளை அணுகுமுறைகளை என்ற செய்தி தமிழ்நாட்டில் இருந்து பாஜகவால் பரப்பப்படும் பொழுது சொல்லப்படும் பொழுது சுட்டி காட்டப்படும் பொழுது சம்பந்தப்பட்ட சிலரால் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்களால் அதனுடைய 
எதிரொலி இருக்கத்தான் செய்யும் ஒன்று ரஜினியை பொறுத்தவரையும் அதே போல என்பதும் உண்மை ரஜினிக்கு எப்படி வருமானத்துறை வந்து சரி இன்னும் விளக்கு கொடுத்துட்டு ஏடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க அதே விளக்கை கேட்டு மேல்முறையீட்டுக்கு போய் பிறகு வருமான வரித்துறை அதற்கும் மேலே வந்து ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போகும்பொழுது வரித்துறை சார்பாக கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது என்ன சசிகலாவுக்கு இந்த விளக்கு கிடையாது அறுபத்தி ஆறு லட்சம் கொடுத்து லட்ச ரஜினிகாந்துக்கு நாங்கள் அபராதம் போட்டால் அதை ரத்து செய்வதற்கு எங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் நாற்பது லட்சம்தான் சசிகலாவுக்கு என்றால் கிடையாது என்பதை த தலைப்பு செய்தியாக போடும் பொழுதே ஏடுகள் நீங்கள் அரசியல் அரசியல் என்பதாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க தானாகவே புரியும்படி செய்கிறாங்க அதே போல் விஜய்க்கு பொறுத்தவரை அரசியலாக இல்லையா என்று உங்களுக்கு குழப்பம் வந்தால் அரசியல் தான் என்று சீமான் சொல்லிட்டார் அப்போ சீமான் எப்போ சொல்கிறாரு சீமான் போய் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரை சந்திச்சுட்டு வந்து சொல்கிறார் அப்போ சீமான் வந்து உள்ள நிலைப்பாடு என்ன அவர் இதுவரை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சிக்கு சார்பாகவோ உடனோ சென்றாரா இல்லை அப்போ அவர் சில கொள்கைகளை சில கருத்துக்களை முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் நிச்சயமாக நடுவண் அரசுக்கு ஆளக்கூடிய பாஜக அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டில் சீமான் என்றைக்குமே இல்லை அதனால் அவர் ரஜினியை நூற்றி இருபத்தாறு கோடிக்கு சம்பளம் வாங்குறவங்க அவங்களுக்கு இப்படி வரி ஆனால் பாருங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி அரசியல் காரணம்தான் விஜய் மேலே பாயுது என்பதாக அவர் சொல்கிறார் அப்போ நீங்கள் இதை வந்து அரசியல் இல்லை என்று யாரும் சொல்லவே முடியாது என்ற அளவுக்கு தான் நிலைமைகள் போய்கொண்டிருக்கு இப்போ அதற்கான காலகட்டமா விஜய் இப்போ எந்த படங்கள் இப்போ பிகில் படம் சம்பந்தமான அந்த விசாரணை ஏஜிஎஸ் கல்பாத்தி அகோரம் அவங்களுடைய அலுவலகத்தில் அதே போல அதனுடைய பினான்சியர் வீட்டில் அதற்கு பிறகு விஜய்க்கு வந்திருக்கு இந்த விசாரணை ஆனால் வந்து இப்போ விஜய் எந்த படங்கள்ல இப்படி பாஜகவை எதிர்த்தோ மத்திய அரசை எதிர்த்தோ பேசியிருக்காரு அதாவது விஜய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல அந்த பைனான்சியர் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அன்பு சலியம் சம்பந்தப்பட்டது அவரை பற்றி இன்றைக்கு ஏடுகளில் வந்து ஏடுகளில் என்ன வந்திருக்கு அவர் வந்து அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் பினாமியான வருது அப்போ இபிஎஸ் அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களை பற்றியோ அரசாங்கத்தை பற்றியோ மத்திய பாஜகவுக்கு நேரடி முரண்பாடு வந்திருக்கிறதோ இல்லையோ தமிழ்நாடு பாஜக முரண்பட்டு மிகவும் மிக கடுமையாக முரண்பட்டு இங்கே தீவிரவாதிகள் கடுமையாக இருப்பதாக பொன் ராதாகிருஷ்ணனும் சரி ஹெச் ராஜாவும் சரி கடுமையாக அறிவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் விஜயை தாக்கி அவர் ட்விட்டர் அளவுக்கு ஹெச் ராஜா போடும் பொழுது நீங்கள் இதை அரசியல் இல்லைன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க இது அரசியல் தாங்க என்ன செய்ய போகிறீங்கங்க என் பேர் வந்து பாஜக தேசிய செயலாளருங்க என்று ஹெச் ராஜா சொல்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இது வந்து விஜய் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்ல அன்பு செழியன் சம்பந்தப்பட்டதும் அன்பு செழியனுக்கும் அமைச்சருக்கும் சம்பந்தப்பட்டது என்று அவர்கள் சார்பு ஏடு ஒன்னை பெருசாக போடுறாங்க என்ற அளவுக்கெல்லாம் செய்தி வரும் பொழுது விஜய் மீதான தாக்குதல் விஜயை வந்து இப்போ டார்கெட் பண்ணுறது மத்திய அரசா இல்லை மாநில அரசா ஏங்க தெளிவாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நாங்கள் எந்த அந்த தாக்குதலுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் அந்த வருமான வரி ரேடுக்கும் எங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எச் ராஜாவும் சொல்கிறாரு உண்மையா ஆனால் எச் ராஜா ட்விட்டரில் நீங்கள் வந்து பெரிய வந்து இலவச டிவியை உடைச்சவர் பெரிய நேர்மை அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாரு <laughs> புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியணும் விஜய்க்கும் இப்போ தேர்தலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு சம்மந்தம் இல்லையே சார் விஜய்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சம்பந்தம் வரலாம் வராமல் இருக்கலாம் ரஜினி கட்சி தொடங்கவில்லை சம்பந்தம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு என்று சொல்லிடுவோமா சொல்வதற்கு உங்களுக்கே வந்து தைரியம் இருக்காது ரஜினிக்கும் கூட அதே போலத்தான் என ரஜினிக்கு அடுத்து எதிராக இன்னொரு செலிபிரிட்டி பிரபலம் வேண்டும் என்று சொன்னால் சீமான் வந்து விஜய் எப்பொழுதுமே ஆதரித்து ஆதரித்து பேசிக் கொண்டிருப்பது ஓராண்டாக நடக்கிறது என்று சொன்னால் அது எந்த பக்கம் என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாளை பயன்படுத்தப்படலாம் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட அன்பு செழியன் பைனான்சியர் வரும்பொழுது அமைச்சர்கள்னு வரும்பொழுது இந்த அரசுக்கு நெருக்கடி அதிகமாக கொடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்திலும் பதினோரு பேர் எம்எல்ஏ விஷயங்கள் வந்து நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் இதையெல்லாம் நீங்கள் தொடர்புபடுத்தி பார்த்துத்தான் இதனுடைய அரசியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு அரசியல் தான் என்பதைத்தான் அங்கு புரிய வேண்டிய தேவை இருக்கு அன்பு செழியன் வச்சு டார்கெட் பண்றது அப்ப மத்திய அரசு மாநில அரசு அமைச்சர்கள் வந்து அழுத்தம் கொடுக்கிறதுக்கு அன்பு செலின பிடிச்சிருக்கிறது வந்து மத்திய அரசு இப்ப டார்கெட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றீங்களா நாங்க ஏங்க சொல்லணும் அவர்கள் சொல்றாங்க என்பதை எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரி இது வந்து அரசியல் தான் முழுக்க முழுக்க அரசியல் இல்லாமல் அணுகுமுறைகள் இல்லை என்பதற்கான வரலாற்று நிறுவனங்கள் தான் இதுவரை இருக்கு இதுலேயும் இருக்குது என்பதுதான் புரியும் இந்த விஷயத்துல விஜய் தெரியாம மாட்டிக்கிட்டாரா இல்லை அதுல பிரச்சனை இருக்குமா விஜய்க்கும்
ஏங்க யாரும் தெரிந்து மாட்டுறாங்களா தெரியாம மாட்டுறாங்களா இல்லைங்க அவருக்கு வந்து அவருடைய அணுகுமுறை அவரை எப்படி அணுகினார்கள் என்பதுதான் கே சி பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் வந்து அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அரசாங்கத்தில் ஆள்வோருக்கு எதிராக அவர் வந்து வழக்கு தொடுக்கிறாரு வழக்கு தொடுத்து அதிமுக கட்சிக்குள்ள அவரை வந்து இதுவரை எம்பி இதுவரை பிரபலமானவர் பெரிய மீசைக்காரர் அவரை பிடிச்சிட்டு போகும் பொழுது ஏரியான்னு சொல்லி போட்டு இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி எப்படி ஜெயலலிதா காலத்தில் கலைஞரை ஏறுங்கன்னு சொல்லி போட்டு காவல்துறை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இங்கே விஜயை வந்து நீங்கள் வேலூரிலேருந்து சென்னைக்கு வாங்க இல்லைங்க நான் இந்த கால் ஷீட்டை முடிச்சுட்டு இந்த இந்த சில சீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு முடிச்சுட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னவரை இப்போ உடனே வாயா அப்படின்னு சொல்லி பாதியில் நிறுத்திட்டு போகிற அளவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரஃபியன் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் அதிகாரிகள் தானாகவே அப்படி மனோபாவம் உள்ளவர்களா இல்லை அதிகாரிகளை கொண்டு சொல்ல நடந்ததா சார் நம்ம நடக்காத ஒரு விஷயத்தை அப்படி இதுதான் ஏடுகளில் வந்திருக்கிறது இதுதான் நடந்ததாக வந்திருக்கிறது அதையும் தாண்டி இதில் ஏதாவது நட்டம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளவு ஆச்சுன்னு சொல்லி போட்டு அந்த ஷூட்டிங் ஆர்டையும் கேட்டார் விஜய் என்ற அளவுக்கு வந்திருக்கிறது இதனால தான் விஜய் ரசிகர்கள் என்ன இறங்கி என்ன சமூக வலைத்தளத்தில் போராடுறாங்க என்பதும் வந்திருக்கிறது என்பதெல்லாம் செய்தியாக வந்திருப்பதை வைத்துத்தான் நாம் ஓஹோ இது அரசியல் போல இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு சரி விஜய்க்கு நேர்ந்தது ஏன் ரஜினிக்கு நேரில் ரஜினியை விட்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்றதும் ஒரு கேள்வி இருந்துட்டு இருக்கு பொதுத்தளத்தில் அதை விவாதிக்கிறாங்க பொதுத்தளத்தில் விவாதிக்கிறத தாண்டி ரஜினி முழுக்க முழுக்க ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார் பாஜக வேண்டிய கொள்கைகளுக்கு அதனால் அவர் மீது பாயாது என்பதாகவும் எல்லோருமே பொதுத்தளத்திலேயே சொல்கிறாங்க சரி ரஜினி விஜய் விஷயத்தில் குரல் கொடுத்துருக்கணும் இல்லை ஏதாவது பேசணும் இல்லை இதை பற்றியான கருத்து தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏதாவது என்றைக்குமே அவர் அப்படியெல்லாம் தெரிவித்தது இல்லை அதனால் நான் நினைக்கவில்லை அதாவது கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது கலைஞர் அனைத்து கலைஞர்களில் கூட்டி இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து எங்களை நிர்பந்தப்படுத்தி என்ன கூப்பிடுகிறார்கள் உங்கள் கட்சிக்காரர்கள்னு சொல்லி அஜித் எந்திரி சொன்னோன்னே அப்பொழுது தான் எந்திரிச்சு கைதட்டுறாரு ரஜினி இப்படி யாராவது முன்னெடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் என்ன பின்னேறு வேலை முன்னேறு வேலை செய்யாவிட்டாலும் சரி என்ன செய்வார் போல இருக்கு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இதுவரை அப்படியெல்லாம் அவர் செய்ததில்லை அப்படியெல்லாம் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவரிடமிருந்து என்ன தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விஜய் சீமான் வார்த்தையில் சொல்ல வெளியில் இருந்து வந்த ரஜினி என்பதாக கூட அவர்கள் ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவெல்லாம் காரணம் அல்ல ரெண்டாயிரத்தி தேர்தலுக்கான தயாரிப்புகள் தொடங்கிவிட்டது என்பது மட்டும்தான் காரணம் இல்லை காங்கிரஸ் நேரடியாக இது சொல்லுது இது வந்து அரசியல் பிரச்சனை தான் அரசியல் தலையீடு விஜயை வந்து இது பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து விஜயை டார்கெட் பண்ணுறாங்க பாஜக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் கட்சிகள் ஒரு சில கருத்துக்கள் சீமான் பேசுகிறாரு ஆனால் திரைப்பிரபலங்கள் யாருமே இதுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கல ரஜினி பேச மாட்டார்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கமல் கூட இதை பேசாமல் இருக்கிறதையும் எப்படி பார்க்குறீங்க கமல் இதில் மட்டுமல்ல ரஜினி சொன்ன கருத்துக்கள் மீதும் கருத்து சொல்ல முடியலை அதனால் வந்து அவரை வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் ஆக்டிவ் பொலிட்டிஷியன் என்பதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இருக்குது ரெண்டு மூணு வாரமாக அதனால அவர் அவர் அரசியல் இருந்து விளையிட்டார அப்படி பொருள் அல்ல லீவு போட்டிருக்காரு லீவு ஆமா அதாவது அவர் வந்து அவருடைய தொழில் பார்க்க வேண்டி இருக்குது இல்லை அப்போ அதை திரைப்படத்துக்கான வேலைகள் செய்ய வேண்டி இருக்குல்ல அந்த நேரத்தில் கவனிக்க முடியாமல் இருக்கலாம்ல ஒரு விஜயகாந்த் தான் வெளிப்படையாக சொல்லுவார் நான் இப்போ தான் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கினேன் நான் வந்து அதனால் என்ன பேப்பரை பார்க்கல என்பதாக கருத்து சொல்லிடுவார் அப்படி கவல் சொல்லுற பழக்கம் வந்து அவர் அறிவு ஜீவி என்ற ஒரு ஒரு பெயருக்கு வந்து இடைஞ்சலா இருக்கும் என்பதனால் சொல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் யதார்த்தம் இதுதானே என்பதுதான் நாம் புரியணும் இந்த சிஏஏ விஷயத்தில் ஆதரவு கொடுத்திருக்கார் திரு ரஜினிகாந்த் என்பிஆரும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ஆர்சியும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு குரல் கொடுத்திருக்காரு முஸ்லீம்களுக்கு எதேனும் பிரச்சனை வந்தால் மொத ஆளாக வந்து நிற்பேன் அப்படின்றாரு இங்கே இருக்கிறவங்க மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப பொறுப்பாக இருங்க எஃப்ஐஆர் உங்கள் மேலே பதிவாயிடும் போராட்டத்துக்கு உங்களை தூண்டுறாங்க அதே மாதிரி இங்கே பீதியை கலப்புறாங்க கட்சிகள் நான் குற்றம் சாட்டுறாரு ரஜினிகாந்தனுடைய இந்த பார்வையை எப்படி பார்க்குறீங்க அவருடைய ஆதரவை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது முதல்ல திமுக தலைவரும் சொல்கிறாரு ரஜினிகாந்த் வந்து புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ன சிஏஏ பற்றி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு முஸ்லீம்க்கு ஆதரவை எதிராக இல்லை என்று சொல்லுகிறார் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற செய்தியை வந்து சொல்கிறார் ரஜினிகாந்த் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை சொல்வது என்பதில் நமக்கு உடன்பாடு இருக்க முடியாது ஏன்னா புரிந்து தெளிந்து தெரிவாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திரைப்பட கதாநாயகர்கள் எல்லாம் படத்தினுடைய கதையை கேட்பது அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் ஆனால் வசனங்களை கவனிப்பது அந்த பாடல்களை கவனித்து அது சரியாக வருகிறதா என்று தன் பிரபலத்தை வலுப்படுத்துமா இல்லையா என்று கவனிப்பது என்ற அளவுக்கு கவனமாக இருப்பவர்கள் விவரமாக இருப்பவர்கள் விவரக்காரர
அப்போ இதை எப்படி பார்க்கணும் இல்லை அது புரிஞ்சு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை வந்து அவங்க எது செஞ்சாலும் சரின்னு சொல்கிற மாதிரி பார்க்குறீங்களா இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து விவாதமாக எது இருக்கிறதோ அதில் எதை எதை எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலுக்காக எடுத்து வைக்க வேண்டுமோ காலடிகளை அதை புரிந்து என்று நான் சொல்கிறேன் சரி அதாவது பெரியாருக்கு எதிரானவர் அல்ல ரஜினி என்று நாம் இங்கே பேசியிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல பெரியாருக்கு ஆதரவாக பெரியார் படத்தை எடுத்தவருக்கும் ஆதரவாக இருந்தார் ரஜினி என்ற வரலாற்றையும் கூட நாம் இங்கே சுட்டி காட்டி ஆனாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னினுடைய குறிப்பிட்ட நிகழ்வை எடுத்து சொல்லி என்ன பெரியார் மீது உரசினாலும் பரவாயில்லை அவர் கருத்துக்கள் செயல்பாடுகள் மீது உரசினாலும் பரவாயில்லை என்று கருத்து சொன்னார் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலுக்காக ஆன்மீக அரசியல் என்று ஒன்று சொல்லிவிட்டோமே அது இல்லாமல் போய்விடும் போல் இருக்கிறதே எல்லோருமே தானே ஆன்மீக அரசியல் பேசுகிறார்கள் ஆனால் வேறுபடுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்படியாக பகிரங்க நாத்திகம் பேசுவதை எதிர்த்து செயல்பாடுகளை எதிர்த்து ஒரு ஆன்மீக பார்வை என்பது போல் ஒன்றை கொடுத்தால் அது பற்றி எறியும் தமிழ்நாடு நாம் விவாதிக்கப்படுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலுக்காக ஏற்கனவே இபிஎஸ் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி என்பதாக ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி என்பதாக இருக்குது நாம் வரணும்னு சொன்னால் திமுக அதிமுக அல்லாத ஒரு தளத்தை என்ன இருக்கும் தளத்தை வலுப்படுத்தி விரிவுபடுத்தானே வரணும் அப்படி வருவதாக இருந்தால் நம்மை நோக்கி விவாதம் வர வேண்டுமே அதனால் அரசியல் விவாதங்கள் தங்களை நோக்கி வர வேண்டும் தானும் வைக்கக்கூடிய விவாதங்கள் மக்களை போய் எட்ட வேண்டும் என்று எடுத்தது தான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நிகழ்ச்சி அப்போது திட்டமிட்டு தான் அதை பேசுகிறார் என்ற விஷயமும் பேசினோம் இந்த சிஏஏவும் திட்டமிட்டு தான் அதே போல தான் சிஏஏ விஷயமும் ஆனால் சிஏஏ எப்படி புரிந்திருக்கிறார் ரஜினி ஏன் அப்படி கொண்டு வராரு ரஜினி வந்து உளப்பூர்வமாக அரசியலுக்கு முழுமையாக வருவதற்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே தயாரா இப்படி கேள்விகள்லாம் சர்ச்சைக்கு வருது உள்ளபடியே ரஜினிக்கு பின்னால் இருந்து எப்படி சக்திகள் எல்லாம் இயங்கலாம் கார்பரேட் சக்திகள் அரசியலுக்கு எப்பொழுதுமே இயங்கும் நடுவண் அரசு பக்கத்தில் இருந்தும் யாரை எந்த மாநிலத்தில் வீழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக யாராவது வந்தால் சரி என்று நினைக்கலாம் தங்களுடைய கட்சியின் கூட்டணியில் வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை வர வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் இதையெல்லாம் கூட நமக்கு வரலாறு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இந்திரா காந்தி காலத்திலேயே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து அதிலிருந்து வெளியே வந்த பொருளாளரான என எம் ஜி ராமச்சந்திரன் இங்கே வருவதற்கு அப்பொழுது ஜி பார்த்தசாரதின்னு சொல்லி போட்டு வெளிவகாரத்துறையினுடைய செயலாளராக இருந்தவர் அவருடைய உதவியில் வழிகாட்டலில் மட்டுமே செயல்படுவார் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சேலத்தின் பக்கத்தில் உள்ள கருப்பூரைச் சேர்ந்த எம் கல்யாண சுந்தரம் பெயர் பெற்றவர் அவருடைய வழிகாட்டலில் தான் இவை எம்ஜிஆருடன் சேர்ந்து அந்த ஊழல் ஃபைலை தூக்கிக்கிட்டு எல்லா இடமும் அதற்கான பேவிங் த வே கிரவுண்டை போட்டார் என்பது நமக்கு வரலாற்றில் நடந்திருக்கிற நிகழ்ச்சி அதே போல மீண்டும் பார்த்தால் இங்கு திமுக முப்பத்தேழு தொகுதிகளில் கூட்டணி வெற்றி பெற்று விட்டதே வேறு விபத்தில் வெற்றி பெற்றது என்று புரியாதவர்கள் ஆகா இங்கே நாம் இறங்க முடியாது போல் இருக்கிறதே அதனால் நமக்கு ஒத்திசைவாக வருவார்களா இபிஎஸ் தலைமையிலான கூட்டணி வரவல்ல வரமாட்டார்கள் போல் இருக்கிறதே ஆனால் நமக்கு வேறு ஒருவரை பிரபலத்தை கொண்டு வர வேண்டுமே என்று அவர்களும் முயலலாம் தங்களுடன் கூட்டணி இருக்க வேண்டும் இருக்க இல்லாதது என்பது கட்சியை பொறுத்தவரை பிரச்சனை அல்ல ஆனால் இன்னார் வர வேண்டும் இன்னார் வரக்கூடாது என்று நினைக்கலாம் அது மட்டுமில்லாமல் காவியா போன்ற பைனான்ஸ் கார்பரேட்ஸ் எப்படி பின்னால் இருந்தார்கள் என்பதை சென்ற முறையே நாம் எடுத்து விளக்கமாக சொன்னோம் இத்தனையும் பின்னால் உள்ள சக்திகள் ஆனால் அவர் விவரம் தெரிந்து செய்கிறாரா என்றால் விவரம் தெரிந்தா செய்கிறார் அவருக்கு என்ன பின்னணி என்றெல்லாம் வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ள விவாதம் விவாதம் போவதுனால அவருக்கு பின்னணி அவர் வந்து சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் என்ற பெயருடன் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர் என்று சொன்னால் தாகிர் என்ற அந்த சமூக பிரிவு சாதியைச் சேர்ந்த அந்த டெய்லரிங் ப்ரொஃபஷன் உள்ள ஒரு ஓபிசி மராத்தா சமூகம்தான் அது வந்து குஜராத்திற்கும் மகாராஷ்டிராவிற்கும் உள்ள எல்லை பகுதியில் பரோடா மன்னரான சாய் ராஜா சாய் ராவ் கெய்க்வாட் என்ற மன்னருடைய ஆதிக்கத்திற்கு கீழ் ஆட்சியதிகாரத்திற்கு கீழ் சௌராஷ்டிரா பகுதி ஒன்றையும் சேர்த்தாண்டாரே அந்த பகுதியில் இருந்து வந்தவர்கள் என்பதெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனாலும் கூட அவருடைய சொந்தங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்து பெங்களூரில் மிகச் சிறப்பாக என அவர்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்தினார் என்பதையும் சொன்னாங்க இதையெல்லாம் பின்னால் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது முன்னால் பாருங்க என்பதை நாம் கேட்குறோம் சிஏஏ என்றால் என்ன ஏன் கொண்டு வந்தார்கள் உள்ளபடியே பாஜக அரசை பற்றியோ ஆட்சியாளர்களை பற்றியோ கட்சியை பற்றியோ அதனுடைய அதிகாரத்தை பற்றியோ அதற்கு உடன் ஒத்துழைக்க கூடிய அவ்வப்பொழுது முரண்பட்டாலும் மீண்டும் ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் என்ற ஒரு சக்தியை பற்றியோ இந்த நாட்டில் வந்து பெரும்பான்மை மதத்தை பயன்படுத்தி உள்ள மதவெறியர்கள் என்பதாகவும் இந்துத்வா என்பதாகவும் வெளியே எதிர்ப்பவர்க
இப்படி புரியும் பொழுது எதற்காக அவர்கள் சிஏஏ என்ற ஒன்று கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கான மசோதா என்று கொண்டு வரும் பொழுது ஏற்கனவே உள்ள குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ஐம்பதின் காலங்களில் இருந்து அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி மூணு பக்கம் வாஜ்பாய் காலத்தில் ஒரு திருத்தம் கொண்டாந்து பிறகு மறுபடியும் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்த பொழுது என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் கவனிக்கணும் அதில் தான் இதுவரை நீங்கள் இந்த இந்துத்துவ சக்திகள் என்று அவர்கள் முத்திரையுத்தப்பட்டு அவர்கள் முழுக்க சிறுபான்மை மதத்தினருக்கு எதிரானவர்கள் என்ன முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர் சீக்கியர் எல்லாருக்கும் எதிரானவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்த இந்திய துணை கண்டத்தில் பழைய பாணியில் முடியாது போல் இருக்கு அதனால் கிறித்துவர்களையும் சீக்கியர்களையும் பார்சிகளையும் பௌத்தர்களையும் உள்ளிழுத்து கொண்டு என அதற்கு பிறகு முஸ்லீம்களை மட்டும் விட்டுவிட்டு நாம் எழுதுவோம் என்று எழுதப்பட்டது தான் சிஏபி அப்போ இதன் மூலம் முஸ்லீம் வெர்சஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா என்பதாக ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துவதற்காக திட்டமிட்டுத்தான் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களா என்று வரலாறு சொல்லப்போகுது அப்படி வரும்பொழுது தான் எதிர்த்தப்ப தரப்பில் கூட இது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது என்பதாக உற்சாகப்படுத்துவதோ இந்த பக்கம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது என்று உற்சாகப்படுத்துவதோ ஆளும் பக்கத்தில் எப்படியும் ஒரே வேலையைத்தான் செய்ய போகுது வேலை பிரிவினைக்காக ரெண்டு பக்கமும் செய்கிறாங்களா என்று சந்தேகப்படுபொருள் உண்டு இப்படி சூழலில் தான் அந்த ஏன் அதற்காக முஸ்லீம்களை மட்டும் அதாவது கிறிஸ்துவர்களையோ சீக்கியர்களையோ பார்சிகளையோ பௌத்தர்களையோ இவர்கள் வந்து இந்துக்கள் என்பதனுடன் சேர்த்து கொண்டு இந்த சிஏபியில் அவர்கள் மட்டும் பாகிஸ்தானிலிருந்தோ ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்தோ பங்களாதேஷிலிருந்தோ வந்தால் விட்டு கொடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது உண்மையா அதற்கான உண்மையான சூழல் இருக்கிறதா என்றால் இல்லையே பாகிஸ்தானில் இருக்கின்ற முஸ்லீம்களிலேயே சன்னி பிரிவினர் ஷியா பிரிவினர் அகமதியா பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் அகமதியா பிரிவினர்கள் எங்கள் கொள்றாங்களே என்று சொல்கிறாங்க ஷியா பிரிவினரும் எங்களுக்கு சன்னி கூட வேறுபாடு இருந்தாலும் இஸ்ரேலிலிருந்து வந்த ஒரு குழு சன்னியில் சிலரை வைத்து கொண்டு எங்கள் மீது தாக்குதல் தொட்டி எங்கள் வீட்டு குழந்தைகள்லாம் கொண்டுச்சு பாருங்கள் நாலு வருஷம் முன்னால் பெர்சிக்யூஷன் ஆஃப் த மைனாரிட்டிஸ் எங்கள் மீது தான் என்று சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்திய துணைக்கண்டத்துக்கு தெரியாதா அந்த வரைபடம் சிஏபி சிஏ எழுதினவர்கள் தெரியாதா அப்போ அங்கு இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிஸ் பெர்சிக்யூஷன் பாதிக்கப்படுபவர்கள் என்று சொன்னால் ஷியா பிரிவையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கணுமே அப்போ கவனமாக முஸ்லீம்கள் ஷியாவோ சன்னியோ இந்தியாவில் இருப்பவர்கள் அவர்களை பிளவுபடுத்துவதற்காக பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானை பயன்படுத்துகிறார்கள் தவிர அதில் உள்ள விவரத்திலேயே பிழை இருக்கிறது அப்போ எழுதப்பட்ட விவரத்திலேயே இந்த பிழை இருந்த அளவுக்கு இது முஸ்லீமையும் இஸ்லாத்தையும் ஏன் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டால் இதற்கு ஒரு பெரிய பின்னணி இருக்கு இந்திய துணை கண்டத்தை பொறுத்தவரை இந்தியாவெங்கும் நில உடைமை நில உரிமை நில உறவுகள் என்பது தீர்மானிக்கும் விவசாய நாடுங்கும் அதாவது பண்ணையார்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவோர்கள் ஆதிக்க சாதி பண்ணையார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டே என்ன வயலிலே கால்களை என்ன வைக்காதவர்கள் அதன் மூலம் வரப்பிலே மட்டும் நடமாடக்கூடிய தொந்தி பருத்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் உழைக்கும் மக்களை சுரண்டி வாழ்வது தான் இந்தியாவில் உள்ள பொருளாதாரமாக இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய சூழலில் நில உறவுகளில் அதை காப்பாற்றுவது எது சாதி கட்டுமானம் அப்போ அந்த சாதி கட்டுமானத்தின் மூலம்தான் இவர்கள் இந்து மதம் என்று பெயர் கொடுத்திருந்தாலும் அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள நில உறவுகளில் உழைப்பவர்களை அமுக்கி ஒடுக்கி கொண்டு பண்ணைகள் உட்கார்ந்து தின்பவர்கள் ஆழத்தில் முடியும் அப்படிப்பட்டவர்களாகத்தான் காங்கிரஸோ பாஜகவோ யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அதற்கு ஒத்து வருபவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன சீக்கியராக போனாலோ அல்லது பௌத்தராக போனாலோ உங்களுக்கு இந்துக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே இடஒதுக்கீடு பட்டியல் இனத்திற்கு உண்டு என்பதை இவர்களே சட்டத்தில் எழுதிட்டாங்க அதையும் தாண்டி கிறித்துவர்களில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன என்று கேட்டால் தலித் கிறித்துவர் என்று அங்கும் இருக்கிறது என்பதை பச்சையாகவே சொல்கிறாங்க அது மட்டுமல்லாமல் சீக்கியர்கள் மத்தியில் கிறித்தவர்களா என்றால் தலித் என்றால் அங்கும் தலித் சீக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு முதல்ல ஒரு அஞ்சு எம்பி வந்ததெல்லாம் காரணம் என்பதால் அதையும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாத்துக்குள் தான் நீங்கள் இந்த சாதியை அப்படியே பகிரங்கமாக கொண்டு போக முடியவில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது சாதி கட்டுமானத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமே அதன் மூலம் நில உறவுகளை காப்பாற்ற வேண்டுமே பண்ணை ஆதிக்கத்தை நில வைக்க வேண்டுமே அது பாதிப்பு வந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் அதிகாரிகள் எழுதுபவர்கள் வரைபடம் போடுபவர்கள் வரைநகல் எழுதுபவர்கள் இருப்பார்களானால் ஒரு சட்டத்தையோ ஒரு மசோதாவையோ அவர்கள் எப்படி சிந்திக்க முடியும் அவர்கள் இந்த சாதிகள் போய் சேரக்கூடிய அதாவது சாதிகள் இல்லாமலோ சாதிகள் அடையாளம் காட்டப்படாமலோ இருக்கின்ற சாதி பகமே வளர்க்கவோ முடியாத ஒரு மத நீரோட்டம் இருக்குமானால் அந்த 
முஸ்லிம்களுக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் பிளவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்திப்பது இயல்புதான் இப்படி சிந்திக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது இந்த சிஏபி சிஏஏ விஷயத்தை இவ்வளோ வரலாறு இன்டெப்தா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் அதை புரிஞ்சுப்பாங்க ரஜினிகாந்த் இந்த வரலாறு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவர் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அப்படி நினைக்கல ரஜினியை பொறுத்தவரை அவர் வந்து காலா படம் கொண்டு கபாலி படம் கொண்டு நடித்தவர் அப்போ ரஞ்சித் கூட சேர்ந்துட்டு உடன்பட்டு இதையெல்லாம் செய்யணும் ஏன்னா மராத்தா அவருடைய வேர்களுக்கு போனீங்கன்னா மராத்தாவுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய சித்பவன் பார்ப்பனர்களுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய தேஷாஸ்தா பார்ப்பனர்களுக்கும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள மோதல்கள் எல்லாம் கேள்விப்படாமல் இருக்க மாட்டார் அதனால அவர் வந்து இந்த சாதி பகைமை என்பதை இருக்கக்கூடாது சாதி கட்டுமானம் என்று இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாரு சாதி கட்டுமானம் இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாரு அதனால இதில் இத்தனை சாதி பின்னணி கொண்ட வரலாற்று காரணங்களுடன் உள்ள நில உறவுகளுடன் இருக்கிறது என்ற செய்தி அவருக்கு போய் சேர வேண்டும் அவருக்கு நாம் சில டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் பாஜகவினுடைய <laughs> ரஜினி கொள்கை வேற இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் கட்சிகளுடைய கொள்கைகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இதே போல சிமிலர் உடன்பாட்ட கொள்கை தான் என்பது தான் என்னுடைய வார்த்தை ரஜினியும் அந்த பட்டியலில் தான் வரப்போகிறாரு ரஜினி மட்டுமல்ல நான் சொல்ல வந்ததே சிஏஏஐ கொண்டு வருபவர்கள் எப்படி முஸ்லீம்களையும் மற்றவர்களையும் பிரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் எதிரானது என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை எதிர்கட்சிகள் எடுத்தால் அவர்களும் அதே வேலையை வேலை பிரிவு மூலம் செய்கிறார்கள் என்பதுதான் பட்டவர்த்தனமாக இருக்கு அதனால அனைத்து சமூகத்திற்கும் எதிரானது இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கே எதிரானது யதார்த்தத்திற்கே புறமானது இந்திய மக்களையே பிளவுபடுத்தக்கூடியது என்பதாக சிஏஏ வர்ணித்தால் தான் அதை வர்ணிக்கிறார்களோ இல்லையோ அரசியல் கட்சிகள் அதை அஸ்ஸாம் மக்கள் போதோ என விடுதலைக்காக போராடுபவர்கள் போதோ பழங்குடிகள் அவர்கள் கௌகத்தியில் வந்து போராடுறாங்க சிஏஏக்கு எதிராக அங்கே இருக்கக்கூடிய கர்பி ஆங்கிலாங் பழங்குடிகள் அஸ்ஸாமில் அதற்கு எதிராக போராடுறாங்க ஜார்க்கண்டில் இருந்து அங்கே எஸ்டேட்டில் போய் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த குடியுரிமை என்பதாக சிஏ எடுத்து போராடுறாங்க அப்போ பத்தொம்போது லட்சத்தில் பதினெண்டு பதிமூணு லட்சம் முஸ்லீம் அல்லாத இந்துக்கள் எதிர்த்து அஸ்ஸாமில் போராடுறாங்க இங்கே உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து முழுக்க சமாஜ்வாதி பாட்டி இறக்கிவிட்டு யாதவர்கள்னு பகிரங்கமாக எல்லோருக்கும் தெரியும்படி அவர்கள் இந்துக்கள்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கள் தான் பெரும்பான்மையாக ரோட்டுக்கு வராங்க இளைஞர்களும் அதே மாதிரி அதற்கு பிறகு முஸ்லீம்களும் வராங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் டெல்லியில் ஜமியா மில்லியா எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அங்கே ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் டெல்லி யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதில் இந்துக்கள் அதுவும் மேட்டுக்குடியில் இருக்கக்கூடிய கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அவர்களெல்லாம் இறங்கி போராட வராங்க அதனால் இப்போ பெங்களூர்லேயும் அதே கதை சுட்டு கொல்லப்பட்டதும் ஒரு இந்து இளைஞர் இருக்கார் பெங்களூர்லேயும் அதே கதை சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் வள்ளூர் கோட்டத்திலையும் கூடியிருந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறில் என்ன சாதாரணமாக ரெண்டாயிரம் பேர் வரை முஸ்லீம் அல்லாத இந்துக்கள்னு சொல்கிற அளவுக்கு வருது அப்படியானால் இந்துக்களிலும் பெரும்பான்மையானவர்கள் இறங்கி அதுவும் குறிப்பாக அதில் ஓரளவு என்லைட்டன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய என்ன மேட்டுக்குடி வீட்டு கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் கூட அதாவது நீங்கள்லாம் செல்வாக்கு பெற்ற சாதிகள் ஆதிக்க சாதிகள் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் வீட்டு என்ன குழந்தைகள் கூட அந்த பெண்களும் யுவதிகளும் இளைஞர்களும் கூட இறங்கி வர்றாங்கன்னா அவங்க அறிவுபூர்வமாக வளர்ந்து சாதி மதங்கள் கூடாது என்ற மனோநிலைக்கு வந்ததுனால வராங்க அவர்களெல்லாம் வந்து இறங்கி முஸ்லீம்களும் வராங்க என்பதனால அவர்கள் என்ன நிரூபிக்கிறார்கள் என்றால் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு இங்கே மதம் என்பதன் மூலம் மக்களை பிளவுபடுத்த முடியாது நாங்கள் அதனால் சிஏ எதிர்க்கிறோம் என்பதாக தெரிவுக்கு வராங்க ஆனால் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இதே உணர்வு அப்படியே புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் குவா என்று சொல்லுவாங்க இருக்கும் சமூக பொருளாதார அரசியல் கட்டமைப்பை கட்டி காப்பதற்காகத்தான் இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தல் முறை இருக்கிறது அதில் தேர்தல் கட்சிகள் எப்படியாவது நான் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் நீ வரக்கூடாது நான் வரணும் என் கூட சேர்ந்த கூட்டணி வரணும் உன் கூட சேர்ந்த கூட்டணி வரக்கூடாது அடுத்த ஆண்டு அதில் உள்ள கூட்டணியில் உள்ள ரெண்டு பேர் என் கூட வந்தால் இந்த கூட்டணி வரணும் உன் கூட வந்தால் எங்கள் கூட இருந்தவன் உன் கூட போனால் அந்த கூட்டணி வரக்கூடாது இப்படி வெறும் அதிகார பசி அதிகாரத்தான் அதிகார வெறிக்காகத்தான் அரசியல் கட்சிகள் இதை எதிர்ப்பதாகவோ ஆதரிப்பதாகவோ சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளபடியே மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்பதுதான் சிஏஏனுடைய எதிர்ப்பு என்பது களம் காட்டுகிறது இந்திய துணை கண்டமைக்கும் காட்டுகிறது இது ரஜினிக்கு நாம மக்கள் சார்பாக நீங்கள் முதலமைச்சராக வேண்டும் எம்ஜிஆர் போல ஆக வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிந்திக்கிறீர்களே இதையும் சிந்திங்களையா இதுதான் ஐயா உண்மை இது சாதி கட்டும
இதில் மத ரீதியான பிளவை ஏற்படுத்துவதற்கு மறைமுகமாக இப்படி இருக்கிறது மக்கள் எல்லாம் எதிர்த்துட்டாங்க அவங்க முன்னே போயிட்டாங்க நீங்கள் எல்லாம் அரசியல் பேசக்கூடியவங்க எல்லாம் பின்ன தான் இருக்கீங்க ஊடகங்கள் உட்பட மக்கள் முன்னே போயிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஐயா அப்புறம் நாளைக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க உங்கள் கூட என்பதை புரிய வைக்கணும் என்பது நாம் காட்ட வேண்டிய அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிப்ஸ் அதான் சிஏஏவை ரஜினிகாந்த் ஆதரித்து விட்டார் சிஏஏனா என்ன சிஏபினா என்னன்னு திரு ரஜினிகாந்துக்கு மிகப்பெரிய விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய டிப்ஸ் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சேர்த்தே தான் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக சார் இந்த தகவலை மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு டி மணி சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்